Mapping technology reflects the times in which we live. In part one of this three-part Today in Technology series, we explored the 3D mapping technology from the eras of Louis XIV and Napoleon. In part two, we head to the coast of Normandy, to the actual Mont Saint-Michel, to help transform the Plan Relief Museum's crown jewel into an immersive digital display. Attracting a new generation of museum goers while promoting a greater understanding of French history and culture. The Mont Saint-Michel is the devotion place of Saint-Michel. If you consider the place of Saint Michael in Christian history, the Mont Saint-Michel is the most important place in Europe. So it's been a, a fortress and an abbey or church at the same time? In first, the church, after the church, the village, and at the beginning of the 13th century, the walls to protect the village. When did it become a historical site? After the French Revolution, the site became a, a prison. And uh, after that, it was uh, necessary to restore the abbey like a national monument and to open it to a public. We receive something like uh, one million and a half people each year. We have to preserve it because it's probably the most important part of the French heritage. Creating a digital twin of this majestic monument requires capturing it from every angle above, around, and inside. That's where our Microsoft partners, like Eve Ubelman, come into the picture. You and your family have a connection to this place. Can you tell us what that connection is? Alors, durant euh, mon enfance, j'ai énormément entendu parler du Mont Saint-Michel parce que mon grand-père était euh, architecte euh, des monuments historiques, euh, de la restauration euh, de ce monument, du Mont Saint-Michel. Alors, euh, donc, euh, aujourd'hui, moi, moi aussi, je suis architecte. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est pas vraiment un travail d'architecte, finalement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une, une start-up, une société, qui développe euh, des technologies qui sont capables de reproduire en trois dimensions, de manière très précise, euh, les monuments et les sites anciens. Can you tell us a little bit about the work you're doing today with the relief map of Mont Saint-Michel? On peut recréer une scène en trois dimensions à, à, à partir de plusieurs centaines de milliers d'images, donc c'est des... On va faire une réplique numérique euh, de la maquette physique qui est conservée euh, dans le Musée des Invalides. What will your model enable people to do? Parce qu'ils pourront effectivement euh, traverser des environnements qui aujourd'hui euh, n'existent plus. Mais effectivement, pour moi, dans, dans, dans le fond, euh, le travail que je fais aujourd'hui, c'est exactement le même travail euh, que faisait euh, mon grand-père. Notre objectif, euh, c'est de sauver la mémoire des sites euh, et des architectures qui sont menacées un petit peu partout dans le monde. Yves et son équipe utilisent artificial intelligence et le cloud pour transformer une massive trove de données dans un modèle digital de la map relief map et du site site. Over the next few months, with a fall exhibit deadline looming, Microsoft and the museum also partnered with Holoforge to create a mixed reality experience using the HoloLens. Ce projet-là est, est, est très important pour Microsoft parce qu'il va s'agir d'inspirer et d'innover euh, dans des expériences nouvelles pour les utilisateurs. Et ce musée-là, va avoir l'opportunité d'offrir une expérience complètement moderne, très innovante et très différente de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. On ne va pas voir qu'une maquette, on va pouvoir ajouter des éléments d'histoire, des éléments d'architecture, des informations qu'on n'aurait pas pu ajouter d'autre manière, notamment avec des éléments en trois dimensions. Et c'est ça qui est vraiment nouveau. Dans le cas présent, l'HoloLens nous permet d'ouvrir une fenêtre sur le passé. C'est un petit outil qui va nous permettre de voir à travers non seulement les objets physiques, mais également à travers le passé. Si l'expérience utilisateur en fait, est vraiment importante dans ce genre de projet, c'est parce qu'on va raconter en fait, des histoires qui peuvent être assez complexes sur l'histoire de la France. Il faut que les gens oublient la technologie pour se concentrer sur le contenu. Et nous allons construire ensemble un média qui va permettre au public 
de comparer les deux, le plan relief à Paris du Mont-Saint-Michel et la réalité du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Et d'entrer dans l'histoire, d'entrer dans le temps, d'entrer dans l'espace et de découvrir l'histoire du Mont-Saint-Michel et sa beauté à travers un média numérique. In the third and final part of this Today in Technology series, we unveil the result of this month's long journey. And show Mont Saint-Michel in a way it's never been seen before.